بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اٹھارہ جون ہے دو ہزار بائیس ہفتے کا دن ہے آج سے میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں نے بات چیت کرنی ہے اور وہ ہے سرنڈر ایٹ سکردو اور بڑی ایک ہسٹوریکل ایونٹ سکردو میں ہوا اس کے بارے میں آپ کو میں تفصیلاً بتاؤں گا جب پارٹیشن پلان اناؤنس ہوا تو گلگت بلتستان جو برٹشس کے کنٹرول میں اس وقت تھا تو برٹشس نے سارا جو ریجن تھا دے ہینڈ اٹ اوور ٹو مہاراجہ کشمیر کو ہینڈ اوور کر دیا وہ لیز پین کے پاس تھا اور اس کے بعد مہاراجہ نے فوراً اپنا ایک گورنر اپائنٹ کیا بگیڈیر گنسارہ سنگھ کے نام سے اور ہی ریپورٹڈ ٹو گلگت آن فرسٹ اگست نائنٹین فورٹی سیون میں گلگت کے لوگوں نے اس کو ذہنی طور پر ایکسپٹ نہیں کیا کہ ایز ای گورنر آف دی ریجن اور کیونکہ وہ پاکستان انہیں دل و جان سے پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے سو دی ایر فور اے پلین واس میڈ بائی دی سکاؤٹس ٹو اوور تھرو بگیڈیا گنسارا سنگھ گورنر اور اکارڈنگ دی تھرٹی فرسٹ اکتوبر نائنٹین فارٹی سیون کو جو گورنر کا گھر تھا اس کو محاصرے میں لیا گیا اور ایک جڑپ کے بعد آن دی مارننگ آف فرسٹ نومبر نائنٹین فارٹی سیون گورنر بگیڈیا گنسارا سنگھ سرنڈرٹ ہم سیلف ٹو تو دین سودار میجر بابر خان آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں لیٹر کیپٹن بابر خان اور اس میں دو ایک کیجول ایک سپاہی تھے امیر حیات تھے وہ شہید ہوئے اور ایک اس میں زخمی ہوئے اس کے فوراً بعد گلگت کے لوگوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک میسیج بھیجا کہ اس علاقے کو آپ فوراً ٹیک اوور کریں وی وانٹ ٹو جائن پاکستان تو میجر اسلم جو تھے وہاں پہ لیٹر بگیڈر اسلم وہ یہاں پہ آئے اور ہی ٹرائی ٹو ری آرگنائز دی ٹرپس اویلیبل ان دی ایریا اور ایک اپریسیشن آف دی سچویشن واس کھیریڈ آؤٹ کی جی یہاں پہ اور کون سے ایریا اس کو لیبریٹ کرنے ہیں ایرگارڈنگلی دی دی جس طرح میں نے بتا ہے ری انفورس ری آرگنائزیشن آف فورسز ہوئی اور اس میں ڈیفرنٹ گروپس بنے گئے ہیں اور ڈیفرنٹ اس کو مشن اور ٹاس دیے گئے ہیں سو وی ول کنسنٹریٹ آن سکردو سکردو میں ایکچولی کیا ہوا کون سے وہاں پہ گروپ گیا اینڈ اے فورس نیمڈ ایس آئی بیکس فورس واس میٹ اور اس میں جس کو کمانڈ دی گئی میجر احسان علی احسان آف سائل وہ نگر کے رہنے والے تھے گلگت کے ڈویژن کے اور دی تھرٹی نائنٹین تھرٹی ٹو کے کمیشن تھے and the mission as, uh, assigned to him was to liberate Sikardu from Dogra forces. So, own forces were the ones who 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 اور کچھ بعد میں جب سکردو جب پہنچے تو وہاں کے جو لوکلز تھے بلتستان کے والنٹیرز ان میں شامل ہوئے تھے اور دے ور لائٹلی آم ان کے پاس کوئی میجر ویپنس نہیں تھے بعض کے پاس تو اور انیمی جو تھا دشمن کی جو پوزیشن تھی سکھ جمع ان کشمیر لائٹ انفنٹری یہ پہلے سے بونجے میں تھی لیکن وہاں بونجے میں وہاں پہ ان کے ساتھ جو ایک ایپیسوڈ ہوا وہاں پہ جب ان پہ حملہ ہوا اور ان کو وہاں پہ مارا بہت بہت سارے لوگ وہاں پہ مارے گئے یہ ایک ڈفرنٹ بڑی سٹوری ہے تو ابھی میں اس ڈیٹیلس میں نہیں جاؤں گا تو اس کے فوراً بعد کچھ یہ یونٹ تھی دوبارہ ری ریس بھی اس کر دوں میں اور ایک یہ سکھ جموں کشمیر لائٹ انفینٹری تھی اور اس کے ساتھ دو ایڈیشنل کمپنیز تھے جو ری انفورسمنٹ کے طور پہ سری نگر سے آ چکے تھے ان کی ڈپلائمنٹ ایسی تھی اگر آپ نے اس کر دوں دیکھا ہے تو خرپچو فورٹ کے اوپر تھی ڈپلائمنٹ ون آف دی موس ڈومینیٹنگ جو پہاڑی ہے وہاں پہ وہاں پہ تھی دین دی واز اے ماؤنٹ نیکسٹ ٹو دی گریزن وہاں پہ ڈپلائمنٹ تھی اینڈ دین سکردو گریزن میں بھی فورٹیفیکیشنس ان ٹروپس کی وہاں پہ تھی تو سکردو کی اہمیت میں آگاہ آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا سکردو آپ کو پتا ہے ایک امپورٹنٹ سٹی ہے جس طرح گلگت ہے سکردو ہے اسی طرح چلاس ہے تو سکردو کی لوکیشن وہ سائز کی ایک طرف لداخ ہے کہ جس طرح میں نے اپنے پہلے وی لاگ میں میں نے بات کی تھی سکردو واس ون آف دی تحصیلز آف لداخ اس طرح کارگل اور لے تحصیلیں تھی سو دے وار لنکڈ وتھ ایچ ادر تو ایک طرف یہ کارگل کا ایریا تھا اور سیکنڈ ہے کراکروم پاس کے کراس سے یارکن ویلی ہے چائنے کی ہے تو
تو وہ ہے انڈس ریور یہاں سے گزرتا ہے اور پھر یہ ویری امپورٹنٹ ویلی ہے اس کے اپروچیز ہیں راستے ہیں یہاں سے یہ استور کو بھی لنک کرتا ہے گلگت کو بھی لنک کرتا ہے نگر کی طرف بھی راستے پرانے نکلتے ہیں پھر چائنا کو بھی راستہ نکلتا ہے تو اس طرح اس کی امپورٹنس تھی ایلیویشن اس کی سیون تھاؤزنڈ فور ہنڈریڈ فیٹ ہے جو سکردو کی ہے اور یہ گلگت سے اس کا ڈسٹنس بس اٹ از اراؤنڈ ٹو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی فائیو کلو میٹرس تو یہ آئی بیکس فور جس میں نے بتایا تھا یہ بیسکلی اسمبل ہوئے حرام و شرام اس از دا لاسٹ ویلیج آف گلگت ڈویژن اور جب ٹریول کرتے ہیں ٹوارڈس کردو انڈس کے اوپر ہے یہاں سے جو آئی بیکس فورس تھے یکم فروری کو دے لیفٹ فارس کر دو اور پہلا انکاؤنٹر ان کا ہوا ان کے جو لیڈنگ ایلیمنٹس تھے چھری ایک جگہ ہے وہاں پہ انیمی نے اپنے ایک پوزیشن بنائی ہوئی تھی جسٹ ٹو گیٹ ارلی وارننگ اور سمجھ لے کہ ایک سکرین ٹائپ انہوں نے پوزیشن تھی لیکن اس کو مینج کیا لیڈنگ ایلیمنٹس نے اس کو کلیئر کیا اور وہاں سے یہ لوگ آگے نکلے اور سکردو کے قریب پہنچنے کے بعد فورس نے انڈس کو کراس کیا کیونکہ اس وقت یہ اور کوئی راستہ نہیں تھے انڈس کو کراس کرتے تھے انڈس کو کراس کیا اور وہاں سے آگے انہوں نے ایڈوانس کرنا شروع کیا پہلا جو اٹیک تھا سکردو پہ جو انہوں نے گریزن پہ کیا وہ گیارہ فروری کو تھا یہ اٹیک کامیاب نہیں ہوا کیونکہ جو سرپرائز کا ایلیمنٹ تھا دیٹ واس لاسٹ ڈرنگ ان دی پروسیس تو یہ واپس آ گئے اور اس کو انہوں نے دوبارہ ٹروپس کو ریارگنائز کیا اور سیکنڈ اٹیک واس لانچ آن الیونتھ مارچ الیونتھ مارچ میں نائنٹین فورٹی ایٹ کی میں بات کر رہا ہوں الیونتھ مارچ کو کیا تو اس اٹیک میں دیو دس اٹیک واس پارشل سکسیز کچھ ایریاز جو تھے دشمن کی انہوں نے کیپچر کیے ہیں اور سکردو کو دے لیڈ دس سیج سکردو کے ارد گرد اور یہ خرپچو فورٹ والی پوائنٹ پہ انہوں نے محاصرے میں لے لیا مین ٹائم میں جب یہ کاروائی ہو رہی تھی دے ریسیو دی انفارمیشن کہ ایک رینفورسمنٹ آ رہی ہے انڈر بریگیڈیئر فقیر سنگھ اینڈ ہی از وتھ ہز ون آف دی ایڈوائزرس برٹش ایڈوائزرس میجر اسکاؤٹس وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور اس میں انہوں نے کہا بٹ تھری ہنڈریڈ ٹروپس ہیں سکس ہنڈریڈ کولیز ہیں ٹو ہنڈریڈ ہارسز ول لاڈ آف لاجسٹکس سو یو کین امیجن کہ جتنی بڑی رینفورسمنٹ آ رہی تھی سو میجر احسان ڈسائڈیڈ ٹو لے اینڈ ایمبش اس فورس کو نکا کے راستے میں روکا جائے سو دیئر فور دو پلٹونیں ٹوٹل بھیجی گئیں اور انہوں نے ایک فیمس جگہ ہے تھرگو پڑی پڑی ایک وہ تنگ راستے کو کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے جا کے ٹو مائلس کے ایریا میں دی پلٹون واس ڈپلائٹ اینڈ جب یہ لوگ اس دو میل کے اندر جب یہ ٹروپس آئے ہیں اس کے بعد وہاں پہ ان کو فائرنگ اس پہ ہوئی اور بگیڈیئر فقیر سنگھ اور میجر اسکاؤٹس دے مینیج ٹو اسکیپ باقی سب جو اتنے لوگ تھے سارے وہاں پہ مار دیے گئے ہیں سو دس واز سم تھنگ ویری کلاسک ایگزامپل آف ایم بش اینڈ دس از دس تھرگو بالا از نائنٹین کلو میٹر شارٹ آف سکردو اور انڈس کے اوپر ہے ان دی مین ٹائم باقی سیچ وہاں پہ کنٹینیو کیا سکردو کے سائٹ میں سو اینیمی دین دی اسٹارٹیڈ ایئر ڈراپنگ سپلائز اینڈ ویپنس ٹو دی بسیج ٹروپس آف سکردو کے ریجن اور سراؤنڈنگ ایریاز میں دین اینادر رین فورسمنٹس واز سینڈ اینڈ دس واز نیمڈ ایز زلو بریگیڈ اور ون سکسٹی تھری بریگیڈ تھا بیسکلی اس میں دو یونٹیں تھیں ففتھ جموں کشمیر تھی اس کا سی او واس لیفٹنٹ کرنل سمپورن سنگھ اور سیون جموں کشمیر اس کا تھا سی او لیفٹنٹ کرنل کرپال سنگھ اور یہ بھی انڈس کے راستے سے آ رہے تھے سو اگین اٹ واس ڈسائڈیڈ ٹو لے این ایمبوش اگین یہاں پہ ٹروپس بھیجے گئے ہیں اور پرکوتا کے علاقے میں اور پرکوتا از نون نون ایز آج کل مہدی آباد نیا نام رکھا گیا ہے وہاں پہ اس پہ اٹ واس ڈسائڈیڈ ٹو لے این ایمبوش اور وہ چار فور مائلس کا ایریا واز سلیکٹیڈ اس ایمبوش سائٹ کے لیے لیکن وہاں پہ جب پایا تو انکاؤنٹر ہوا انکاؤنٹر بیسکلی ٹرن ٹو این اے ڈران بیٹل اور یہ لمبے اور یہ بیٹل ہوئی اور اٹ کنٹینیو فار ون منتھ سو دی آر فور میجر احسان دی دی کمانڈر آف آئی ویکس فور ڈسائڈیڈ ٹو گو ہیمس لیف ٹو دس سائٹ اور کچھ وہ ٹروپس یہاں سے سیج سے نکال کے لے کے گئے اور دی سچویشن واز سینڈ اٹ اوور ٹو لیفٹنٹ بابر اینڈ دی لوکلز آف سکردو جو والنٹیئرس آئے تھے وہ کہ 
سیج کو انٹیکٹ یہاں پہ رکھ سکیں اور جب وہ وہاں پہ گئے جانے کے بعد دی دشمن پہ اٹیک ہوا اور دے ور سکسیزفل ان راؤٹنگ دی انٹائر انیمی کرنا کرپال سنگھ جو مینج کر کے پیچھے چلا گیا تھا بٹ کھرمن کے مقام پہ پیچھے کو جو ایلیمنٹس تھے ٹروپس بھی تھے اور لوکلس نے مل کے وہاں امبوش کے ان کو وہاں پہ مار دیا سو دے ار فور دو جو بریگیڈس ان کے ری انفورسمنٹ کے لیے آئے تھے دے ور ٹوٹلی انہیلیٹڈ کوئی بچ کے نہیں جا سکا سو کریڈٹ گوز ٹو دیس ار ریگولر فورسز اینڈ دی لوکلس آف بلتستان جو انہوں نے وہاں پہ کیا ان دی مین ٹائم جب یہ سیج بہت لمبا ہوا تو فریش ری انفورسمنٹ سکردو آئی فرام گلگت اینڈ دس ٹائم چترال سے آیا چترال باڈی گارڈ اور چترال اسکاؤٹس کے کنر متا الملک اور میجر برہان آئے ہیں دیر ٹو کور دی سچویشن اور اور اکارڈنگلی انہوں نے پھر اس میں پریشر ڈیولپ کرنا شروع کر دیا سکردو کے گریزن کے اوپر اینڈ دین کنر تھاپا واس آس ٹو سرنڈر تو کنر تھاپا بہت سخت پریشر میں تھا دیر فو ہی آس فار دی ٹرمز آف سرنڈر کے کیا ہوں گے اینڈ اکارڈنگلی آن فورٹین اگست نائنٹین فورٹی ایٹ ایگزیکٹلی آفٹر ون ایئر آف پاکستان انڈیپینڈنس کنا تھاپا الانگ وتھ کیپٹن گنگا سنگھ لیفٹینٹ اجیت سنگھ کیپٹن پردال سنگھ اینڈ ٹو ففٹی مین آف جموں اینڈ کشمیر لائٹ انفینٹری سرنڈر ٹو لبریشن فورسز اور ایگزیکٹلی ایک سال کے بعد سکردو کو لبریٹ کیا گیا سو اس کے ساتھ ہی انٹائر ریجن آف گلگت بلتستان واس لبریٹیڈ سو دی کنکلوژن میں اسے بتانا چاہوں گا کہ کہ سیش سات مہینے کے لیے جاری رہی جو لبریشن فورسز تھے یہ ارریگولر تھے زیادہ تر ان کے پاس ویپنس بھی نہیں تھے بٹ اسٹل دے مینیج اور ان کی جو لیڈرشپ بہت اچھی تھی اور ان پہ جذبہ بہت اچھا تھا پھر بلتستان کے لوگوں نے اس اپنا بڑا رول جو والنٹیئرس تھے انہوں نے اس میں ڈالا اور دے ہیلپ دی لبریشن فورسز اور اس طرح وہ کامیاب ہوئے میجر احسان جو ہیں فار ہز بریوری اینڈ لیڈرشپ اینڈ ہی واس ایوارڈیڈ ستارے جرت اور لوگ سرنڈر جنہوں نے کیا تھا کنا تھاپا ان پارٹی دے واز سینڈ بیک آفٹر سم ٹائم ٹو انڈیا اور آئی ولڈ لائک ٹو مینشن اس میں دو دو لوگوں کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا ایک مجاہد بختاور شاہ ہے ہو واس سائن جب جموں اینڈ کشمیر کے جو سکس جموں اینڈ کشمیر لائٹ انفینٹری کو بنجی میں اٹیک ہوا تھا کچھ وہاں سے ٹروپس ان کے جو تھے وہ جو سکس ٹروپس تھے دے مینیج ٹو اسکیپ ٹو آرس کر دوں کنا حسن نے ان کو اس وقت میں جب مجاہد بختاور شاہ کو یہ ٹاسک اسائن کیا تھا جس کو روکنا ہے اور ان کو پکڑ کے واپس لینا ہے اور وہ ان سے پہلے بختاور شاہ راستے میں پہنچ گیا تھا اور مہندی برج کے مقام پہ ود دی اسسٹنس آف جو روندو کے لوگ تھے راجا آف روندو تھا ان کی مدد سے انہوں نے چھبیس ڈوگروں کو وہاں سے اریسٹ کیا اور وہ لے کے واپس آئے تو اس کی بڑی ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی بسائڈ دس راجا محمد علی خان آف روندو اور لوگوں نے بڑا لکھا ہے کہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی لوگوں نے والنٹیئرس بھی دیے لاجسٹکس ٹرپس کو وہاں پہ دیے ہیں تو آئی تھاٹ کہ ان لوگوں کو ضرور مینشن کرنا چاہیے اور جسٹ ٹو کنکلوڈ دی اٹ از اے یونیک کارنر گلگت بلتستان کے لوگوں کو کہ انہوں نے اس علاقے کو خود اپنے بل بوتے پر لبریٹ کیا لبریٹ کرنے کے بعد ڈسائڈیڈ ٹو جوائن پاکستان دی ریزن بینگ کیونکہ وہ دس واز لو فار اسلام اینڈ لو فار دی کنٹری اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ارریگولر فورس تھی اور ان کے سامنے انڈین مائٹ تھا اینڈ بٹ اسٹل دے ڈیفیٹیڈ دیم اور ان کو ٹوٹلی وہاں پہ ڈسٹرائی کیا تو اگر آپ لوگوں کو یہ وی لاگ پسند آیا ہے تو دل کرے تو اس چینل کو سبسکرائب کرے انشاءاللہ میں آپ کو امپورٹنٹ ہسٹوریکل فیکٹس اور کرنٹ افیئرس پہ آپ کو اتھینٹک انفارمیشن دیتا رہوں گا آپ سب کا بہت شکریہ پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد